conosce il territorio agrigentino come nessuno, ma anche quello siciliano e quello di tutto il mondo, il naturalista Antonio Vanadia. Un'intera vita dedicata all'esplorazione della natura. Come nasce questa passione, Antonio? Sin da bambino. Io, la mia prima palestra è stata il giardino di mio nonno e stavo lì a studiare le farfalle, i coleotteri e poi naturalmente da cosa è na nata cosa i miei mi hanno sempre seguito eh, comprandomi libri e riviste riguardanti la storia naturale, ricordo il mondo in cui viviamo gli inserti di Time Life rilegati e pubblicati da epoca, i dinosauri, il mare, i vulcani sono sempre stati eh, al centro del mio interesse. E qui nell'Agrigentino la riserva di Torre Salsa e la Valle del Sosio, che sono due gemme incredibili, io mi sono impegnato tantissimo, soprattutto nella salvaguardia e nello studio del sito di Torre Salsa, che è qualcosa di meraviglioso in soli 6 km. Di, di costa, c'è una diversità genetica incredibile, una varietà di eh, ambienti e habitat che, che sono qualcosa veramente di straordinario. C'è la presenza del falco pellegrino che nidifica, la tartaruga marina eh, che nidifica in spiaggia e poi ancora i passi più grandi passi per i ridi, la sgarra di ciuffetto, gli aironi bianchi, i cormorani e un caleidoscopio di natura, di colori qualcosa di eh, veramente stupendo, che è sempre in pericolo perché ci sono sempre molti appetiti speculativi e, e c'è anche parecchio disamore anche da chi dovrebbe seguirla e proteggerla. E poi abbiamo un gioiello noi che è completamente però abbandonato, non è valorizzato e non è conservato e protetto che è la ruba tenea. Uh -huh. La Rubatenea che è un ambiente del tutto particolare, io credo che l'Agrigendo ha una qualcosa di straordinario, perché è una città di 60.000 abitanti con un monumento naturale così pieno di specie animali che vanno dalla volpe all'istrice, dal passero solitario al falco pellegrino, alla poiana, il corvo imperiale, l'aquila minore, il gheppio, la civetta, il barbagianni, si dovrebbe conservare e Cosa tutelare. Cosa si potrebbe fare? C'è una bella struttura che è completamente abbandonata al degrado e tuttora al ricettacolo di eh, amianto, di lamiere, di qualsiasi pattume che è l'ex di rassegno nazionale. Lì eh, questa struttura potrebbe benissimo essere restaurata e eh, costituire un centro visite per eh, questa piccola riserva ma importantissima all'interno del perimetro del parco della Valle dei Templi eh, per fare anche eh, nei pressi stessi della, di, questa, di questa struttura una uh, collezione varietale delle piante della macchia mediterranea eh, coltivarle, togliendo tutti quei rifiuti e creare eh, delle aree dove poter vedere, spaziare eh, con sicurezza, vedere il paesaggio. Sono tutte cose che andrebbero fatte. Recuperare il, eh, il bosco sottostante che assolutamente, ahimè, consegnato al degrado, una discarica abusiva, arrivano di notte e scaricano e, e fare lì e recuperare eh, la capra girgentana che eh, ai tempi della famiglia eh, di Passarello, abito. anni 60, c'era quella capra che è rara, ormai rara, persino da noi si sta estinguendo, e fare per esempio la ricotta per i turisti, fa, far lavorare anche cooperative di giovani. Ci sono molte cose che si possono fare, ma nessuno fa nulla. Se tu mi dovessi raccontare qual è l'esperienza più bella che hai vissuto in tutti i tuoi viaggi esplorativi? Posso dire eh, il viaggio fra il Kenya e la Tanzania, eh, seguendo le migrazioni degli Inu? oppure le meraviglie del, del popo Catepat in Messico, il vulcano sacro degli Aztechi sul, al centro del Messico, oppure ancora la tigre in India a Ratambor, le barriere coralline immacolate del centro del Mar Rosso. Sono tutte aree naturalisticamente assolutamente meravigliose, ambienti ecosistemi che ancora malgrado riescono a, a sopravvivere malgrado appunto l'incuranza e la devastazione che circonda un po' tutto il pianeta e poi naturalmente le nostre aree eh, siciliane l'Etna, il parco dell'Etna le olie, la cintura di fuoco delle olie 
sono tutti luoghi che io eh, visito in continuazione, in Ebrodi, altro gioiello. Non abbiamo coscienza in Italia, soprattutto in Sicilia, dei tesori che abbiamo, che vanno valorizzati, non sfruttati. La gente ignorante parla sfruttiamo, si sfrutta un filone d'oro, un pozzo di Mi petrolio. Piace questa... La natura deve essere valorizzata e bisogna vivere degli interessi del capitale natura senza eh, delapidarlo. Io ringrazio te Antonio per essere stato Grazie qui con noi. E... Grazie a te, è stato un piacere. Scusate il disturbo. Ha, ha, ha.